தமிழ் சினிமாவில் வந்து இப்போலாம் அதிகமாக ரொம்ப படம் வர ஆரம்பிச்சிட்டு அதனால் அதில் வந்து பெஸ்ட் எதுன்னு எங்களாலே கொஞ்சம் செலக்ட் பண்ண முடியல இப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வேறு இப்போ லாஸ்ட்டாக டிசம்பர் மொத்தமே கிட்டத்தட்ட பத்து படங்கள் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு தாண்டி அப்போ எத்தனை படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கும் அதில் வந்து பெஸ்ட் நைன் மூவிஸ் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் நாங்கள் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமை கண்டக்ட் பண்ணி பெஸ்ட் நைன் மூவிஸ் ஹிட் நைன் மூவிஸில் பெஸ்ட் நைன் மூவிஸை உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் நைன்த் பிளேஸில் என்ன படம் பிடிச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெல்சன் திலீப் குமார் டேக்ஷனில் வந்து கோலமாவு கோட்டிலா நயன்தாரா ஸ்டாரிங்கில் நயன்தாரா எடுத்திருக்காங்க அப்போ இவன் மிக்க நோடிகள் எடுக்கலன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நயன்தா நயன்தாரா மேம் வந்து இமைக்க நோடிகள் நல்லா தான் நடிச்சிருப்பாங்க அதான் குறைய சொல்லல இமைக்க நோடிகள் ஜஸ்ட் காப் ஃபிலிம் அதில் வந்து நயன்தாராக்கு ஒரு தனி மாசு உண்டு அதெல்லாம் நம்ம பில்லாலே காமிச்சிட்டாங்க இப்போ வந்து இந்த படம் வந்து அப்படி இல்லை ஒரு குடும்பத்தை எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய ஒரு பொண்ணு வராங்க நயன்தாரா மேம் அவங்களுக்கு ஒரு தங்கச்சி அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையிலேருந்து எப்படி மீண்டு வராங்க அவங்களோட கேரக்டரைசேஷன் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு படத்தில் யோகி பாபு வந்து ஒரு ஹீரோ கிட்ட ஒன்றை பிளேஸ் பண்ணியிருப்பார் அனிருதோட மியூசிக்கல் கல்யாண வயசு சாங் அது இப்போ யூடியூப்பில் இல்லை நிறைய பிரச்சனைகள் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு நல்ல காமெடி அதாவது இவங்க எடுத்த ஜேர்னல் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு பிளாக் காமெடி பிளாக் காமெடி வந்து எல்லாம் டி சீக்கிரம் கிடைக்கும் <laughs> <laughs> சப்டைட்டில் எங்கள் வீட்டு பிள்ளை அதை மாறினாங்க கடைக்குட்டி சிங்கம் இந்த படம் வந்து எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப பிடிக்கும் இது வந்து ஒரு கமர்ஷியல் ஃபிலிமாக இருந்தாலும் அதை தாண்டி வந்து ஒரு ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் பேஸ்டாக இருந்தது சாதாரண ஃபேமிலியெல்லாம் காமிக்கல எல்லாரும் காமிச்ச ஃபேமிலி அவர் காமிக்கல வித்தியாசமாக ஒரு ஃபேமிலியை காமிக்கார் அத்தை பொண்ணு எல்லோரும் இருக்கும்போது இன்னொரு ஜிபை லவ் பண்ணுறியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ அவங்களை கெட்டிடுறியான்னு பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு ஒரு குட் பிரிகிற குடும்பம் அது எப்படி சேர்க்காருங்கிறத அந்த படத்தோட கதை நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு என்ன பிடிச்சதுன்னா நிறைய சீரியல் ஆர்டிஸ்ட் இருப்பாங்க படத்துக்குள்ளே அது எல்லாமே அக்காவும் வருவாங்க ஆனால் அந்த அத்தனை சீரியல் ஆர்டிஸ்ட் இருந்தாலும் அந்த பாண்டியராஜ் டேரக்டர் இருக்கார் பார்த்தீங்களா அவர் ஒரு சீனில் கூட அந்த படத்தை வந்து சீரியல் மாதிரி இருக்குன்னு ஒரு ஆடியன்ஸ் கூட சொல்லலை கடைசி வர இது வந்து சீரியல் மாதிரி இருக்குப்பா என்னப்பா அப்படின்னு யாருமே கொண்டு போகல அதுதான் மேக்கிங் அதுதான் படம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீட்டாக கொடுத்துருந்தாரு ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா காஜி சார் வந்து எப்போவுமே ஒரு ஃபேமிலி பேஸ்ட் ஆடியன்ஸ் வந்து இந்த வாரம் கைக்குள்ளே வச்சிருக்காரு கடைக்குட்டி சிங்கத்தோட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே பிடிச்சிட்டாரு நான் சொல்லுவேன் செவன்த் பிளேஸ் என்ன படம் இதுவும் ஒரு ஜேர்னல் பிளாக் காமெடி ஜேர்னல் தான் இந்த படம் என்ன படம் பார்த்தீங்கன்னா சவரக்கத்தி இந்த படம் வந்து மோஸ்ட்லி எல்லோரும் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க படம் வந்து ரொம்ப நாளெலாம் ஓடலை பட் வந்து நான் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்காக பார்க்குறீங்க நீங்கள் சத்தியமாக போய் பாருங்கள் படம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது வந்து நான் பிளாக் காமெடி இப்போலாம் ஒயிட் காமெடியை விட பிளாக் காமெடி தான் நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகுது நான் சொல்லுவேன் பிளாக் காமெடி வந்து அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சிரிப்பு விட்டு தன்மையாக இருக்குது இந்த படத்தில் வந்து மிஸ்கின் ராம் ரெண்டு ஒரு மெகா டேரக்டர்ஸ் வந்து நடிச்சிருப்பாங்க அவங்களுக்குள்ள நடக்கிற கிளாஷ் என்ஜாயபிள் மொமெண்ட் சுட்டித்தனமான விளையாட்டு அது வந்து பெரிய சண்டை மாதிரி கடைசியில் ஒரு ஃபுல் காமெடி ஃபிலிமாக உருவாகும் அது தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா பூர்ணிமா மேம் நடிச்சிருப்பாங்க அது வந்து அவங்களை பார்த்தாலே ஒரு வெள்ளி மாதிரிலாம் இருக்கும் ஆனால் அந்த படத்தில் அப்படி கிடையாது ரொம்ப இதாக நம்ம மனசு நினச்சிருப்பாங்க சிக்ஸ்த் பிளேஸ் என்ன படம் பிடிச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ராம்குமார் டேரக்ஷனில் வந்திருக்க ராட்சசன் இந்த படம் தான் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்துருப்பீங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிக்கும் தெரியும் நம்ம சினிமாவில் வந்து ஒரு சீசன் மாதிரி உண்டு அதாவது இந்த சீசனில் வந்து இந்த ஃப்ரூட்டு விலையும் இந்த சீசனில் வந்து இந்த காய்கறி விலையும் அப்படிங்கிற மாதிரி தமிழ் சினிமாக்கு ஒரு சீசன் உண்டு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படம் காமெடி படம் ஹிட் ஆச்சுன்னா அடுத்து ஒரு காமெடியாகவே எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க லைக் சுந்தர் சிங் ஒரு பேய் படம் ஹிட் ஆச்சுன்னா பேய் படமாகவே எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க அடுத்தடுத்த டேரக்டர்ஸ் எல்லாமே லைக் ராங் வர ஆரம்பிச்சு இதே மாதிரி ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் திரில்லருமா எடுத்து இன்வெஸ்டிகேஷன் திரில்லராக எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒரு கொலை நடக்கும் கண்டுபிடிக்கிற ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ரெண்டு பேத்துக்குள்ளான மோதல் இதுதானே கதை ஆ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இமை கனோடிகள் போனவாட எடுத்து வச்சாங்க அந்த படம் வந்தப்ப ரொம்ப பேசப்பட்டுச்சு ஆனால் அடுத்து ராஜசன் விட்டதுக்கப்புறம் இமை கனோடிகள் அப்படி என்ன போன ஆயிடுச்சு ஏன்னா ராஜசன் வந்து நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இன்வெஸ்டிகேஷன் திரில்லர் தான் லைக் ஆஸ் யூஷுவல் ஸ்டோரி தான் கிளீஷர் மூவ் தான் ஆனால் அதை தாண்டி படத்தை வந்து யோசிக்க வச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னடா படம் யார் இல்லை யார் இல்லை யார் இல்லைன்னு அப்படியே நம்மளை யோசிக்க வச்சுட்டே இருந்தாங்க படத்தில் வந்து எந்த இடத்துலையுமே அவங்க வந்து ஸ்லிப் ஆகிக்க மாட்டாங்க நீங்கள் கொஞ
பாரஞ்சித் டேரக்ஷன் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கொடுத்த கபாலி வேற லெவல்னா இது வேற வேற லெவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா காலா வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மனிதனோட ரெவல்யூஷன் என்னோட உரிமையை கேட்குறேன் நான் போராடுறேன் எனக்கு பதில் தான் நீ திருப்பி அடிக்கிற அப்படின்னா நான் அடிவாங்கவும் தயாராக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு கூட்டம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தாராவில் வந்து உண்மையிலே காலம் மாதிரி ஒரு மனிதர் வாழ்ந்துட்டுருக்காரு அவர் சொன்னால் நூறு பேர் ஆயிரம் பேர் கேட்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மனிதராக வந்துருக்காரு ஆனால் அவரோட அவரோட அவர் இன்ஸ்பயர் பண்ணி தான் அந்த படம் எடுத்தாங்களான்னா அது எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது காலாலயன வந்து எனக்கு பிடிச்ச ஒர்க் என்னென்னா ஆர்ட் டேரக்ஷன் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய பெரிய செட்டை கூட நீட்டாக வேறு லெவலில் போட்டுடலாம் ஆனால் சாதாரண ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்பேஸ் அளவிலான ஏரியா இந்த வடசென்னை இதை மாதிரி உள்ள ஏரியாவெலாம் கண்டிப்பாக போட முடியாது அதை வந்து செம்மையாக போட்டிருப்பாரு தாராவி செட்டை சூப்பராக போட்டிருப்பாரு தாராவில வந்து இங்க ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமராஜர் மெமரியல் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் வெளியில காமிக்கிறதா இருக்கட்டும் உள்ள வந்து இங்க வந்து ஸ்டாச்சு இருக்கு இங்க இந்த செவத்துல வந்து இந்த பெயிண்டிங் எல்லாம் வரைஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீட்டா இது வந்து கிரவுண்டு இங்க விளையாடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்ஜாயபிள் ரஜினியை கொடுத்த ரஞ்சித் சார் இருக்கட்டும் இல்லை மொத்தத்துல காலா வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெவல்யூஷன் ஃபிலிம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இந்த படம் ஒவ்வொரு மக்களின் மனதையும் உறுதி செய்த படம் அந்த ப படம் என்ன பேசுதுன்னா மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தோட அந்த மலைகளின் மக் மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை வந்து அவ்வளவு நீட்டாக அவ்வளவு தத்ரூபமாக சொல்லியிருப்பார் டேரக்டர் லெனின் பார்வி அதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நிறைய கதை இருக்குது கிட்டத்தட்ட நான் நைன்த்து படிக்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க லெனின் பார்வி வந்து ஃபஸ்ட் எடுத்தோட விஜய் சேதுபதி தான் விஜய் சேதுபதி போய் ஒரு படம் பண்ணி கொடுங்கன்னு கேட்டிருக்காரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியில் அதனால தான் விஜய் சேதி இந்த படத்தை எடுத்துக்கிட்டாரு விஜ அந்த கதையை கேட்டோடனே விஜய் சேதுபதி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நானே இந்த படத்தில் நடிக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே அதுக்கு லெனின் பார்த்து என்ன ரிப்ளை பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி இது வந்து சினிமா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிப்ளை பண்ணுறாரு உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கேன் இது சினிமா இல்லை சார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஏன்னா இந்த படம் வந்து இட்ஸ் அன் ஆப்போசிட் ஒன் சினிமா அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா யாருமே பார்த்த மூஞ்சா இல்லை எந்த இதுலேயுமே யாருக்கும் மேக்கப் சுத்தமாக கிடையாது எல்லாமே நேச்சுரலாக டெய்லி ஷூட்டிங்ஸ் பண்ண காலில் ஏறாங்கன்னா சாயங்காலம் இறங்குறாங்க அப்படி ஏறி இறங்கி ஒர்க் அவுட் பண்ண படம் தான் இது ஏன்னா எல்லாத்தையுமே இயற்கையாக காமிக்கணும் எளிமையாகவும் காமிக்கணும் அப்படின்னு டேரக்டர் வந்து மைண்டில் வச்சுருக்கிறதுனால தான் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் படத்தை கொடுத்துருக்காரு மக் இதில் என்ன வருத்தமான விஷயம்னா மக்கள் மத்தியில் வந்து இந்த படம் பேசப்படலை பட் அவார்ட்ஸை குமிஞ்சிருக்கு அவார்ட்ஸ் குமிஞ்சாலும் மக்கள் மத்தியில் இது மாதிரி ஒரு படம் பேசப்படணும் இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான லவ் ஸ்டோரி இப்போ தமிழ் சினிமா வந்து லவ் ஸ்டோரியோட மோஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருந்த டைமில் வந்து சிபி பிரேம்குமார் டேரக்ஷனில் ஒரு அழகான நை அழகான காதல் கதை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஆனால் காதல் தான் ஆனால் சேர இல்லை அப்போ அது காதல் கதை வராது ஒரு ரீயூனியன் ஸ்டோரின்னு வச்சுக்கலாம் படத்தை அந்த படத்தில் பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா இளையராஜா வந்து இந்த இந்த ஜென்ரேஷன் உள்ள யங்ஸ்டர்ஸ்க்கும் தெரிய வச்சுருக்காங்க ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா எங்கள் கிளாஸ்லேயே நிறைய பேர் எம்முனை ஆற்றிலே ஒருத்தம் பாடுறான் சின்ன பொண்ணு நான் ஒவ்வொருத்தம் பாட்டிக்கிட்டு இருக்கான் அது வந்து யாருக்குமே தெரியாது பிரேம்குமார் வந்து இப்போலாம் என்னடா மியூசிக் போடுறாங்க அப்போ அவர் போட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு படத்தில் வந்து ஒவ்வொரு டைம்லேயும் இளையராஜா மியூசிக் போட்டிருப்பாரு அது ரொம்ப இனிமையான விஷயம் படத்தில் அதை அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா படத்தில் வந்து என்ன நல்ல விஷயம்னா சின்ன கதை பெரிய திரைக்கதை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அந்த திரைக்கதையை வந்து எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டா செகண்ட் ஆஃப் வந்து கொஞ்சம் தொய்வாயிர மாதிரி இருக்கும் அது வந்து தொய்வாகாது அதாவது அவங்க ரெண்டு பேரும் வச்சே கேரக்டர் படம் மூவ் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு அப்படி தெரியும் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு நல்ல வசனம் இருந்ததுன்னா ஒரே ஷாட்டில் ரெண்டு பேர் ரெண்டு மணி நேரம் படத்தில் வந்தால் கூட உங்களுக்கு போர் அடிக்காது அதே மாதிரி ஒரு படம் தான் நைன்டி சிக்ஸு ஃபஸ்ட் ஆஃபில் வந்து ஒரு ஜாலியான லவ் ஸ்டோரி அவங்க வந்து எனக்கு பிடிச்ச சீன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து விஜய் சேகோட ஃப்ரெண்டு வந்து யார் வரும்னு கேட்டிருக்கு விஜய் சேகா பாரு ஜானு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஷார்ட் வந்து அப்படியே முன்னாடி போய் ஹார்ட் பீட் ரைஸ் ஆகும் பேக்ரவுண்ட் வால்யூம் வந்து அப்படியே டிக்ரீஸ் ஆகும் அது வந்து பர்ஃபெக்ட் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக அப்படியே ஜானு வரும்போது ராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள க்ளோஸ் அப் பண்ணி வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குள்ள ஃப்ளாஷ்பேக்கு இது எல்லாத்தையும் மேக் பண்ணுறது சாதாரண விஷயம் இல்லை ஹேர்ட்ஸ் ஆஃப் தேசி பிரேம்குமார் செகண்ட் ப்ளேஸ் என்ன படம் பிடிச்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பரியரும் பெருமாள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டேரக்டர் நான் தேங்க்ஸ்
வடச்சென்னை ஸ்பெஷல் ஃபிலிம் இதுவும் தமிழ் சினிமாவுக்கு இந்த படம் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினாறுலேருந்து எடுத்துக்கிட்டு வராங்க ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஆரம்பித்தாங்க இந்த படத்தை அதுக்கடுத்து இப்போ தான் முடிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ரிலீஸ் பண்ணாங்க அந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் மத்தியில் வந்து ரீச் ஆச்சு போனவங்க இப்போ தேட்டரில் உட்காந்து போனவங்க வந்து குழப்பிக்கிட்டு இருந்தாங்க என்னென்ன அந்த படம் இப்படி இருக்குன்னு கடைசியில் எங்கள் தலைவி ஆண்ட்ரியா மேம் தான் அவ்வளோத்தையும் அடிச்சு போட்டுட்டு போயிட்டே இருந்தாப்புல அதுக்கு ஒரு பகடையாக தனுஷ் யாரை வச்சார் அன்பு அன்புங்கிற கேரக்டருக்கு வந்து ஒரு பிலீஃப் கொடுத்து அந்த கேரக்டரை வந்து இப்படி மூவ் பண்ணணும் நீ வந்து இந்த இடத்துல இப்படி இருக்கணும் இந்த இடத்துல இப்படி இருக்கணும்னு அவனுக்குன்னு ஒரு தனி பிளேஸ்மெண்ட்டே கொடுத்து டேரக்டர் செட் பண்ணியிருக்காரு வடச்சனையை பற்றி பேசினா பேசிக்கிட்டே போகலாம் நான் ரிவ்யூ போட்ட படம் ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து வடச்சனை தான் ஏன்னா நான் அவ்வளோ இன்ஸ்பைர் ஆச்சு அந்த படத்தை பார்த்துக்கிட்டு இப்படிலாம் எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வடச்சென்னை டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் மட்டும் பெஸ்ட் ஃபிலிம் இல்லை இனி வரக்கூடிய எத்தனை டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வந்தாலும் திஸ் இஸ் த பெஸ்